നമ്മൾ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് പെൽച്ചിയർ എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയും പെൽച്ചിയർ മൊഡ്യൂളിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനി പോർട്ടബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് അവസാനം പറയാം പക്ഷേ ആ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സ് കമൻ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ മിനി റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് വേണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പെൽറ്റിയർ മുടിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചൂടാവും നന്നായിട്ട് അതേ സമയം മറ്റേ ഭാഗം നന്നായിട്ട് തണുത്തും വരും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പെൽറ്റിയർ എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയും മുടികളിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കായിട്ട് എൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ചൂടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചൂട് നന്നായിട്ട് പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ബോർഡുകളും അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുള്ള പല ബോർഡുകളും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ങാണ് അതുപോലെ ഇതൊരു പഴയ ടി വിയുടെ ബോർഡാണ് ഓഡിയോ സെക്ഷൻ്റെ ബോർഡാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ങ് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ചൂടാകുമ്പോൾ ചൂട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ മെറ്റലാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ആയിട്ട് സാധാരണ അല്ല എപ്പോഴും മെറ്റൽ തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം മെറ്റല് നന്നായിട്ട് ചൂട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ങിനെല്ലാം സൈസ് അനുസരിച്ച് അതിന് ചൂട് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പെൽറ്റിയർ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ചൂട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പുറത്തു കളയണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഹീറ്റ് സിങ്ങ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ഉണ്ട് സി പി യു കൂളറുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ങിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ പെൽറ്റിയർ മാക്സിമം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ചൂട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ങ് എടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ചൂട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കൂളിങ് കുറയും നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിന് കിട്ടുന്ന തണുപ്പ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെൽത്തീർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെൽത്തീർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റാവും അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മടിയാണെങ്കിൽ ബോർഡ് ഒന്നും വഴിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അതുപോലെ ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ഒന്നും തപ്പി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പെൽത്തീറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫിറ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ങ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് മേടിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ങിന് കുറച്ച് നീളമുണ്ട് ആ പെൽറ്റിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ങിന് അത്രയും നീളമൊന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ലാഭമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് അഴിച്ചെടുത്താണ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ഫാൻ വേണം ഈ ചൂട് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഫാനുണ്ട് ഈ ഫാനായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാൻ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഇതിന് അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ട് ഇത് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൂടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ട് ഇതിന
ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കും അതൊരു ബോക്സ് പോലെ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തണുപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കൂടി അകത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻഫിനിറ്റി മിറർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒക്കെ വലിച്ചിട്ട് കാണിക്കാതെ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ബോഡിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിവുഡാണ് ഈ മൾട്ടിവുഡിന് പകരം നമുക്ക് പ്ലൈവുഡോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ തടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മൾട്ടിവുഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ലോഹങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അത് ചൂട് കടത്തി വിടുന്ന കാരണം തണുപ്പകത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ മൾട്ടിവുഡ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക നമ്മളൊരു അളവിലെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള അളവിലെടുക്കുക ഒരുപാട് വലുതാകാതിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോഡിക്ക് ഒരു ബോക്സ് പോലത്തെ ബോഡിയാണ് ഇതിന് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുറകിൽ സെക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയും പെൽറ്റീറിൻ്റെ ഹീറ്റിങ്ങ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിലെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ബാറ്ററി വെക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ആണ് ഇത് പഴയ ഒരു യു പി എസ് സിന്നിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ബാറ്ററി വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും നമ്മളിത് പോർട്ടബിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അഡാപ്റ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അഞ്ചാം മിനിറ്റ് അഡാപ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അഡാപ്റ്ററിലൊക്കെ അഞ്ചാം മിനിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പോൾ അത് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ രണ്ടാം മിനിറ്റ് അഡാപ്റ്റർ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം അതിനകത്ത് ഇത് പെൽറ്റിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് തന്നെ പറയുന്നത് ആറാം മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടത് മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ തട്ടിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹീറ്റിങ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റിങ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പെൽറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിറ്റായിട്ട് മേടിക്കുന്ന ഹീറ്റിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചുമ്മാ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹീറ്റിങ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ താഴെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഹോൾസൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വയറൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാണിക്കാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ പിടിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അന്നേരം അത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സെക്ഷനിലുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ ഒരു തെർമോക്കോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം തെർമോക്കോൾ ചൂട് കടത്തി വിടില്ല അപ്പോൾ ഈ തടിയിലേക്കാലും നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് അകത്ത് നിർത്താനായിട്ട് തെർമോക്കോൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ നമ്മൾ ഈ ചിലപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ തണുത്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തെർമോക്കോൾ ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ തെർമോക്കോൾ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവരുന്നത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്തൊരു തെർമോക്കോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ സെക്ഷനിൽ തെർമോക്കോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തെർമോക്കോൾ നമ്മൾ അളവിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പീസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വരാനുണ്ട് ടോപ്പ് ഭാഗം ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത് ഇനി അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ വയറിങ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ
കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മറിഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സെൻസർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ഭാഗമായിരിക്കും തണുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള സെൻസറിൻ്റെ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റീസ്വിച്ച് റീസ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഡോറിൻ്റെ അടിയിൽ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് റീസ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും വരുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള എൽ ഇ ഡി ഓണും ഓഫ് ആകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പ് ലെയറിൽ തെർമോഹോൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ മുകളിലത്തെ തടി ഭാഗം പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പെൽറ്റിയർ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് പെൽറ്റിയർ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പെൽറ്റിയറും ഹീറ്റ് സിങ്കുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാനായിട്ട് ആ ചൂട് പെൽറ്റിയർ എന്നുള്ള ചൂട് ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടാനായിട്ട് ഈ പെൽറ്റിയറിൽ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആദ്യം കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് പെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഈ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിലും ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈക്കുള്ള വയറ് ഈ ഹോൾ വഴി താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ പെൽറ്റിയർ കറക്റ്റ് തണുപ്പുള്ള ഭാഗം അപ്പുറത്തെ നമ്മളുടെ കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്ഷനിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പെൽറ്റിയറിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതായത് തണുപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്തോടെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂട് ഇപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെൽറ്റിയർ കിറ്റായിട്ട് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ വെക്കാൻ വെക്കാനും ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാനും ഉള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ ഒരു ടി വിക്കാൻ എടുത്ത ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് കൂടാതെ ചിലരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ തണുപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്തൊരു ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചൂട് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചൂട് പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് അത് കൂടാതെ തണുപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും അത് അത്രയും ചെറിയ സ്പേസിൽ ആ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഗുണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല മാത്രമല്ല കുറച്ച് അസൗകര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെൽറ്റിയർ ആ സോറി ഹീറ്റ് സിങ്ക് പെൽറ്റിയറിൻ്റെ തണുപ്പ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഇവിടെ പെൽറ്റിയർ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ പുറമേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് ടൂത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈച്ചിങ്ക് അവിടെ ഫിക്സായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തെർമോക്കോളിൻ്റെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് അതായത് ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തെളിയുന്ന ലൈറ്റും ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് ഒരു ഹോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വെക്കുക ഇനി ഈ ലെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസ് പീസ് കൂടെ ഒട്ടിക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ആ പീസാണിത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ ഇട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് ഈ ഹോളിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ലെയർ തെർമോക്കോൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോളിലേക്ക് ഫാൻ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹോൾ വഴി വയറകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫാൻ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ബാക്കിലെ പീസ് പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റ
നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മൂന്ന് ഡിഗ്രിയുടെ താഴെ വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിലും താഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ആ സെൻസർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെൽറ്റിയറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പെൽറ്റിയർ വെച്ച് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റ് സിങ്ങ് നല്ലതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചൂട് അത് വലിച്ചെടുക്കും എത്രത്തോളം ചൂട് അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം കൂടുതൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ താന്ന് കിട്ടും അത്രത്തോളം കൂടുതൽ അത് തണുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേഷൻ പക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയും താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ വേറെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് സൈസ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും പാകം കൂടി തണുപ്പിക്കാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അത്രയും താഴ്ന്നു വരാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇതിലും താഴ്ന്ന് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിയാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അതിനകത്തുള്ള സാധനം തണുത്തെന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടും നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കുടിച്ചാലോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഗ്ലാസ് ഡോർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാണ് അകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൽ നല്ലത് തടിയിൽ തെർമോകോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഗ്ലാസ്സിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് പോകാതെ തെർമോകോൾ നോക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വീട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനായിട്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഈ പെൽറ്റിയർ മുടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസാണ് കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ ഇത് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്പേസൊക്കെ തണുപ്പിക്കാനേ നമുക്ക് പെൽറ്റിയർ മുടികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു വലിയ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂം പോലുള്ള സ്പേസൊക്കെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് പെൽറ്റിയർ മുടികൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാനൊക്കെ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഉപകരണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ഇപ്പോൾ അകത്ത് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അകത്ത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പുറത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സർക്യൂട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചധികം കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻസുലിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം അതൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തത് അത് കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് 